Hi all, welcome to CE 308 Transportation Engineering video lectures. Let's start with module 5. So module 5 mainly consists of two sections. First section mainly includes the traffic control devices uh, of road which contains different types of road intersections, traffic signs, road markings and traffic signals. It also includes the design of traffic signal by Webster's method. The second part of module 5 includes airport engineering which consists of airport characteristics and the influence on planning of airports, components of airports and last topic is selection of site for airport. So let's begin first part of module 5 which is types of road intersection so what do you mean by intersection of a road intersection is an area where two or more roads join or cross within which they are included the road side facilities for traffic movements in that area Road intersections no entendengile. Onno, dando, adil adigamo roads join jia, aling cross jia. A cross jia bandi ite, abda namalore particular area provide ite chundam for the traffic movements. Traffic movements either turn jia bandi ite arikam, aling le different direction leka move jia bandi ite arikam to reach the des desired destinations. So, we intersections to provide these intersections. We have to go to different directions like traffic movement. Conflicts are going to be controlled. We have to go to the movement of traffic. We have to go to the intersection of routes. In the next slide, we have to go to principles considered for good design of intersection. So, intersections are in the same way. Intersections are in the minimum item. Keep the number of intersections are in the minimum item. In the geometrical design of the intersections, drivers in the hazardous movements are eliminated. One of the points the design should permit the driver to recognize quickly the layout of the traffic signs and the path. Our intersections and diagonals are made in the design layout simple icon so that either a southern driver will understand either the path of following the movie and movie and patch up. Fourth point in the angle number of conflicts are able to minimize the number of the intersections and other roads on the killer cut the poem Elang-elang merge itu juga boleh. Elang dua dua road se diverge itu juga boleh. Pingat itu situasi ni selalunya number of conflict selang lads dan se nama kita minimum ari kanom. Angin teridi le warna intersection se nama design siapa yang berdiri. Fifth point no antara ni le adequate space nama kita kuda kanom. Oru intersection se. Next types of intersection se ana. Ma mainly two types of intersection se ana lada. अरे फर्स्ट टाइप नो आंटर ने गले एट क्रेड इंटरसेक्शन्स हूँ सेकंड टाइप नो आंटर ने गले क्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन्स हूँ आरो फर्स्ट टाइप लग वाम एट क्रेड इंटरसेक्शन्स वी एट क्रेड इंटरसेक्शन्स नो आंटर ने गले रोड्स तमिल लोला इंटरचेंज एलेंगल रोड्स तमिल लोला एक्सचेंजेस ऑफ़ � Vocês सेकेंड पढ़ने वाले ने ले राउंड अबाउट एट क्रेड इंटरसेक्शन्स वाला। फर्स्ट टाइप ए ले स्टैंडर्ड एट क्रेड इंटरसेक्शन्स। 
ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എഡ്ഗ്രേഡ് ഇന്റർസെക്ഷൻസും അഞ്ച് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ഇന്റർസെക്ഷൻസും സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൈസ്ഡ് ഇന്റർസെക്ഷൻസും തേർഡ് വൺ ഡി ഇന്റർസെക്ഷൻസ് ഫോർത്ത് വൺ വൈ ഇന്റർസെക്ഷൻസ് ഫിഫ്ത് വൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇന്റർസെക്ഷൻസ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എഡ്ഗ്രേഡ് ഇന്റർസെക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോമൺലി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ റൂട്ടിലും കാണാൻ പറ്റുന്ന എഡ്ഗ്രേഡ് ഇന്റർസെക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എഡ്ഗ്രേഡ് ഇന്റർസെക്ഷൻസ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അതിനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ പേര് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഫൈവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് പഠിക്കാനുണ്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ സിമ്പിൾ ഇന്റർസെക്ഷൻസ് ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ ഇന്റർസെക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രീറ്റിന്റെ ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ക്രോസ് സെക്ഷനും നമ്പർ ഓഫ് ലെയിൻസ് ഒക്കെ അതേമാതിരി തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അതിനകത്ത് മേജർ റൂട്ട്സും ഉണ്ടാവും മൈനർ സ്ട്രീറ്റ്സും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇത് മെയിൻലി ആയിട്ട് സ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടേണിങ് ഒന്നും അധികം ഇല്ലാത്ത ലെയിൻസിലാണ് നമുക്ക് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാം അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ ക്ലാസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് സിമ്പിൾ ഇന്റർസെക്ഷൻസ് ഇതൊരു മേജർ റോഡാവാം ഇതൊരു മൈനർ റോഡാവാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഓരോ വെഹിക്കിൾസും പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടുന്നും ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ലെയിൻസും ഈ ലെയിൻസും തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് നോക്കിയിട്ട് ഓരോരുത്തരും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൈസ്ഡ് ഇന്റർസെക്ഷൻസ് ആണ് ഈ സിമ്പിൾ ഇന്റർസെക്ഷൻസിന്റെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഓരോ ഡ്രൈവേഴ്സും കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവിടെ നമ്പർ ഓഫ് കോൺഫ്ലിക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡൻസ് ഭയങ്കര അധികം കൂടുതലായിരിക്കും നമുക്കത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ആ ഓരോ ഡ്രൈവേഴ്സിന് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചാനലൈസ്ഡ് ഇന്റർസെക്ഷൻസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചാനലൈസ്ഡ് ഇന്റർസെക്ഷൻസിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ട്രാഫിക്കിനൊക്കെ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഡയറക്ട് ചെയ്യും ആ പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിക്കൽ ഐലൻഡ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കിംഗ്സ് റോഡ് മാർക്കിംഗ്സ് ആവാം അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ മെത്തേഡ് ഓഫ് കൺട്രോളിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ ചാനലൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം ഈ ചാനലൈസ്ഡ് ഇന്റർസെക്ഷൻസ് എന്തായിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോർ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് അപ്പം ചാനലൈസിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ഡ്രൈവറിന്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇന്റർസെക്ഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ സ്പീഡ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനൊന്നും തോന്നില്ല നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചാനലൈസേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡ്രൈവേഴ്സിന് അവരുടെ സ്പീഡ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഇന്റർസെക്ഷൻസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കോൺഫ്ലിക്ട്സ് നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ചാനലൈസ്ഡ് ഇന്റർസെക്ഷന്റെ ഒരു ചെറിയ പിക്ചർ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു റോഡ് ഉണ്ട് മെയിൻ റോഡ് ഉണ്ട് അതൊരു പോക്കറ്റ് റൂട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൈനർ റൂട്ടിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് പി ഈ പോയിന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ചാനൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ചാനലൈസ്ഡ് ഇന്റർസെക്ഷൻസ് എന്ന് പറയാം ഈ ഒരു പിക്ചറിലൂടെ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും ഈ വൈറ്റ് സ്പോട്ട്സിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ചാനൽസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു റൂഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു വൈ ഷേപ്പിലായിട്ടുള്ള വേറൊരു മൈനർ സ്ട്രീറ്റും കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇതിലൂടെ പോകുന്ന വെഹിക്കിളിന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം അത് മറ്റേ വെഹിക്കിൾസുമായിട്ട് ഒരു ചാനൽ വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു റോട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ റൗണ്ട് അബൌട്ട് മാറിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഐലൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന വെഹിക്കിൾസിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയിട്ട് വേണം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്താൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയിട്ട് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ വെഹിക്കിൾസിന് എന്ത് ചെയ്യാം പാസ് ചെയ്യാം ഇവിടുത്തെ ഉള്ള കോൺഫ്ലിക്ട്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു പരിധിവരെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് ചാനലൈസ് ഇന്റർസെക്ഷന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൈസേഷൻ സെർവ്സ് ദ
എന്നിട്ട് ആ ബിസി ആയിട്ടുള്ള ട്രാഫിക് മൂവ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് അതൊന്ന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ചാനലൈസേഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എഡ് ക്രീഡ് ഇന്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടി ഇന്റർസെക്ഷൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ ടി ഇന്റർസെക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടി ഷേപ്പിലുള്ള റൂട്ട്സ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ടി ഷേപ്പിലുള്ള റൂട്ട്സിന്റെ ഒരു ഇതാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു പിക്ചർ ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നിന്നുള്ള വെഹിക്കിൾസ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന വെഹിക്കിൾ ഇങ്ങനെയും മൂവ് ചെയ്യും ഈ പോയിന്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതേ സമയത്ത് നമ്മളിപ്പം ചാനൽസ് കൊടുത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ഒക്കെ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇതൊരു സിംഗിൾ ടേണിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള വെഹിക്കിൾസ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചാനൽ ഉണ്ട് അതേ സമയത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന വെഹിക്കിൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഐലൻഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ കോൺഫ്ലിക്ട് ഇല്ലാണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഈ പോയിന്റിലാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് വെഹിക്കിൾസും വരുമ്പോൾ ഇവിടെ കോൺഫ്ലിക്ട് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ രണ്ട് സൈഡിലും ചാനൽസ് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആ ഇന്റർസെക്ഷനിൽ വരുന്ന കോൺഫ്ലിക്ട്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡൻസിനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൈ ഇന്റർസെക്ഷൻസ് ആണ് വൈ ഇന്റർസെക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല വൈ ഷേപ്പിലായിരിക്കും റോഡ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന കോൺഫ്ലിക്ട്സിനെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചാനൽസ് ഇങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ വൈൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെയുള്ള ആങ്കിൾസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റൂട്ട്സ് ഭയങ്കര എക്യൂട്ടായിരിക്കും അതായത് ആങ്കിൾ ഭയങ്കര കുറവായിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ റൂട്ട്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരിക അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ കൂടുതൽ ചാൻസസ് ഓഫ് കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ചാനൽസ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫ്ലിക്ട്സ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം വൈ ഇന്റർസെക്ഷൻസിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ചാനൽസിന്റെ രണ്ട് പിക്ചേഴ്സ് ആണ് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലേക്കും വരുന്ന വെഹിക്കിൾസിന്റെ കോൺഫ്ലിക്ട്സ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ വലിയൊരു വൈ ഷേപ്പിലായിട്ടുള്ള ചാനൽസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പിൻ ഹൈ ടൈപ്പ് ചാനലൈസ്ഡ് വൈ ഇന്റർസെക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും ട്രാഫിക് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നാല് വൈ ഇന്റർസെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നാല് ചാനൽസ് എങ്കിലും ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ഇന്റർസെക്ഷൻസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കോൺഫ്ലിക്ട്സ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സ്റ്റാഗേർഡ് ഇന്റർസെക്ഷൻസ് ആണ് സ്റ്റാഗേർഡ് ഇന്റർസെക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ ക്രോസ് റോഡ്സ് നമുക്ക് ചില സമയത്ത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റോഡ് വേയിൽ ഉണ്ടാവാം കുറെ മൈനർ സ്ട്രീറ്റ്സ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട വരും അങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഓരോ ക്രോസ് റൂട്ട്സും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം തേർട്ടി ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സിന്റെ മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ക്രോസ് റോഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന വെഹിക്കിളും ഇവിടുന്ന് വരുന്ന വെഹിക്കിളും ഈ ഒരു വെഹിക്കിളൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്ട് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ ആ കോൺഫ്ലിക്ട് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന വെഹിക്കിൾസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ഈ വെഹിക്കിളിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അലോവ് ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു ട്രാഫിക് ഡിലേ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ട്രാഫിക് ഡിലേ ഉണ്ടായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ അടുത്ത റോഡിന്റെ അതേമാതിരി ക്രോസ് റോഡ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയും അതേ ട്രാഫിക് ഡിലേ ഉണ്ടാവും ഇവിടെയും ട്രാഫിക് ഡിലേ ഉണ്ടാവും ഇവിടെയും ട്രാഫിക് ഡിലേ ഉണ്ടാവും ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ട്രാഫിക് ഡിലേ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ക്രോസ് റോഡ്സ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രോസ് റോഡ്സിന്റെ ഏകദേശം മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കണം അത്രയും ദൂരത്താണ് അടുത്ത ക്രോസ് റോഡ് എങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ട്രാഫിക്